ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غنية تركوريا إلام بالله الله بن نلدي آرخلي مني ذا ورمي غلوم مرمي وسارني من غنرة تلايبيل نترى إذنم உலகளாவிய அளவுல இனவெறியின் காரணத்தினால் குலம் ஜாதி மொழிவெறியின் காரணத்தினால் ஏராளமான மனிதர்களுடைய உயிரும் உடமைகளும் மான மரியாதைகளும் அநியாயமான முறையில் ஒவ்வொரு நாளிலும் பறிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை பற்றிய பல்வேறு தகவல்களை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இருந்தோம் அதன் வரிசையில இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் ஜாதியின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் நிறத்தின் பெயரால் அவன் தாக்கப்பட வேண்டாம் அவன் தாக்கப்பட கூடாது அவன் காக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு தீர்வு இஸ்லாம்தான் என்பதற்கான நிதர்சன நிகழ்கால பல்வேறு சான்றுகளையும் சொல்லி இருந்தோம் பலதரப்பட்ட கொடுமைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவர்கள் இந்த இஸ்லாத்தை எப்படி சுவாசித்தார்கள் என்கின்ற அனுபவத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லி இருந்தோம் ஒட்டுமொத்த உலகளாவிய அளவில் முஸ்லிம்கள் இந்த நிறவேற்றுமை இல்லாமல் மொழி வேற்றுமை இல்லாமல் எந்த விதமான குல வேற்றுமை இல்லாமல் நடந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த அணுகுமுறை அதுதான் இவ்வளோ பெரிய மாற்றத்திற்கு மக்களுக்கு வழிவகை செய்திருக்கிறது என்றால் அப்படிப்பட்ட சகோதரத்துவத்தை இஸ்லாம் எப்படி இவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது எதன் அடிப்படையிலே கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம பல ஆதாரங்களை நம்ம பார்த்தோம் அதன் வரிசையில் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் தன்னுடைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால அந்த தூதுத்துவ வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் அந்த தீண்டாமை சார்ந்த வாசனை வருகிறதோ அது பற்றிய ஒரு சாயல் தென்படுகிறதோ அதை எங்கெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அந்த கொடிய நோயை அடித்து விரட்டுகிறார்கள் என்பதை பற்றிய செய்திகளையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுல பனு முஸ்தலிக் என்கிற யுத்தத்தை நோக்கி சஹாபாக்கள் பயணிக்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரவர்களோடு அன்சாரிகள் முஹாஜிர்கள் போறாங்க அதுல முஹாஜிர்களில் ஒருவர் ரொம்ப கொஞ்சம் சேட்டை பண்ணுவாரு சிரிப்பு காட்டுவாரு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் அவருடைய செயல் ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அன்சாரி தோழருடைய பின்பகுதியில் ஒரு தட்டு தட்டிட்டார் அது அந்த அன்சாரிக்கு ரொம்ப கடுமையான ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியிருது அவர் உடனே கோவப்பட்ட அந்த வேகத்தில் என்ன பண்றாருன்னா உதவிக்கு ஆள் அழைச்சிருக்கலாம் அல்லது இவரை மட்டும் திட்டி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கடுமையான தர்க்கம் ஏற்பட்ட போது அன்சாரிகளை எல்லாரும் இங்கே வாங்கன்னு கூப்பிட்டாரு அங்கே தான் இப்போ ஆரம்பிக்குது இந்த அணி சேர்க்கறது ஆள் சேர்க்கறது ஒரு குளத்தை பெயர் வைத்து கூப்பிடுறது ஒரு மக்களை திரட்டுவதற்கு ஒரு இனத்தை மொழியை காரணம் காட்டி ஆள் சேர்க்கறதுக்கு பாருங்க இதான் நோய் இதனால் ஏற்படுகிற பாதிப்பு கொடுமையாக இருக்கும் இதனாலத்தான் அதிகமான மனிதர்கள் அநியாயமாக கண்மூடித்தனமா கொல்லப்படுவார்கள் எதனால நம்ம தரப்புல ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டது நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம ஊர்காரனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம மொழிக்காரனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம நிறத்தவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இதை சும்மா விடக்கூடாது என்கிற நோய் இருக்கிறது அல்லவா ஒரு கட்டத்துல தவறு யாரிடம் இருக்கிறது என்பதை கூட தெரியாமல் கண்ணை மறைச்சிரும் அந்த மாதிரியான ஒரு குளவெறி தாண்டவம் ஆடுச்சுன்னு சொன்னா மனித குலம் சிதைந்து சின்னா பின்னமாயிரும் இது ஆரம்பிக்குது அந்த சகாபாக்கள் அந்த கோபத்தின் உச்சத்துல அன்சாரிகளே கூப்பிட்டாங்க உடனே இவர் அதை சும்மா விடாம முகாஜிர்களே கூப்பிடுறாரு செஞ்சது தப்பு எப்ப எதுக்கு பிரச்சனை பண்றாரு மன்னிப்பு கேட்கணும் இவர் மக்கள் வந்து மதினாக்கு வரும்போது இவங்க எல்லாம் அடைக்கலம் கொடுத்தவங்க ஆனா அடைக்கலம் கொடுத்தவங்க இப்படி ஆள் திரட்டி பிரச்சனை பண்ணவும் செஞ்சிருக்க கூடாது அதே நேரத்துல இவர்கள் உதவி பெற்ற சகாபாக்கள் ஆகிய இவர்கள் கூட அதுக்காக வேண்டி ஒரு பிரச்சனையை கலப்பறதுக்கு முகாஜிர்களையும் கூப்பிட்டு கூடாது ரெண்டுமே தப்பு முகாஜிர்களை கூப்பிட்ட உடனே இது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்குது தாங்க முடியல உடனே வெளியே வராங்க என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லி அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் வெளியே வந்து கேட்கறாங்க மா பாலு தாவா அகிலில் ஜாஹிலியா என்ன இப்ப சத்தம் வருது அன்சாரிகளை முகாஜிர்களை கூப்பிடுறாங்கல்ல சத்தத்தை கேட்டு ரசூலா சொல்றாங்க அறியாமை கால கூப்பாடு என்ன ஏன் இந்த அறியாமை காலத்துல பேசினதை எல்லாம் இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறீங்க எது ஒரு குளத்தை திரட்டுறதும் ஒரு இனத்தை திரட்டுறதும் இது மாதிரியான இனவெறி செயல்களை செய்வதை இது அறியாமை காலத்து மூட பழக்கம் என்று அல்லாவுடைய தூதரங்க பதிவு பண்றாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்கன்னு கேட்கறாங்க உடனே சகாபாக்கள் இந்த தகவலை சொல்றாங்க இந்த முஹாஜிர் வந்து இந்த அன்சாரி தோழர்கிட்ட இப்படி பின்னாடி அடிச்சுட்டாரு இதனால பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு உடனே 
நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அந்த அடித்தலுக்கான அறிவுரைக்கு முன்னாடி நபிகளார் சொன்ன முதல் விஷயம் தௌஹா அதுக்காக இப்படி ஆள் திரட்டாதீங்க இப்படி அனிசா இருக்காதீர்கள் ஃபைனாஹா ஹபீசா இது ரொம்ப அறுவருக்கத்தக்க செயலாக இருக்கிறது நீங்கள் இப்படி செய்யலாமாத நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் இந்த கோவத்தை காட்டினாங்கன்னு வைங்களேன் சகாபாக்கள் உடனே கட்டுப்பட்டுருவாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஒரு தீமையை வெறுப்பார்கள் என்பதை முகத்தில் தெரியும் அவர்களுடைய பேச்சில் தெரியும் அதை பார்த்த உடனே சகாபாக்கள் தன்னுடைய மனநிலையை மாற்றி கொண்டார்கள் எந்த அளவிற்கு அந்த சார்ஜ் நிற்கிது தெரியுமா இன்றைக்கு பேசப்படுகிற பயான் நாளைக்கு வரைக்கும் நிற்கலாம் அடுத்த வார வரைக்கும் இழுக்கும்னு சொல்ல முடியாது அல்லாஹுவின் தூதர் அவர்கள் போதித்த அந்த போதனையினுடைய ஆழம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சில ஆண்டுகள் கழித்து இறந்து விடுகிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அங்கே மக்களிடத்தில் ஒரு பேச்சு துவங்குகிறது மின்னா அமீர் ஓ மின்கும் அமீர் யார் யார் ஆட்சி பண்ணுறது அன்சாரிகளே நீங்கள் உங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரு அமீரை வச்சுக்கோங்க முகாஜிர்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு அமீரை வச்சுக்கவா இப்படி கேட்குறாங்க அதாவது இது கூட ஒரு குளவெறிக்காக சொல்லப்பட்ட வாசகம் கிடையாது சகாபாக்கள்லாம் இனிமேல் நீங்கள் வேறு நாங்கள் வேறு இப்படி நபிகள் நாயகம் இறந்த உடனேயே இந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருந்தவர்கள் கிடையாது அவங்க ரொம்ப கண்ணியமானவர்கள் அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னா அன்சாரிகளை அன்சாரிகளில் உள்ள ஒருத்தர் சொன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் முகாஜிர்களை முகாஜிர்களில் ஒருவர் சொன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அந்த மாதிரி உங்கள் தலைமைக்கு ஒரு அமீரும் எங்கள் தலைமைக்கு ஒரு அமீர் வச்சுக்கலாம் தானே அப்படி கேட்குறாங்க இது பெரிய சர்ச்சையாக வரல அது அந்த கோரிக்கையாக தான் வச்சாங்க அப்போ உமரலையிலானவர்கள் சில விளக்கங்களை கொடுத்தாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் தனக்கு அடுத்து தொழுகையில் அபுபக்கரலையிலானவர்களை நிறுத்தினாங்க பல கட்டங்கள் அபுபக்கர் அலியிலானவர்களை முன்னிலைப்படுத்தினாங்க அவரையே நாம் வந்து தலைமையேற்று செயல்படக்கூடாதுன்னு சொன்ன உடனே அன்சாரிகள் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாங்க அங்கே எந்த வாடகைக்கு இடம் கொடுக்கல அவர் முகாஜிராச்சே அவர் எப்படி நம்மளை கண்ட்ரோல் அப்படி நினைக்கவே இல்லை ஏன் இது அறியாமை கால கூப்பாடு இந்த பேச்சு வரக்கூடாது இது சாதாரணமான கொடிய நோய் அல்ல இது இப்ளீஸினுடைய பிறப்பிடம் இது இந்த தீண்டாம தன்னுடைய பிறப்பை அடிப்படையாக கருதி பெருமை அடிப்பவன் அகந்தை கொள்பவன் ஆணவம் பிடித்தவன் பிறரை இழிவாக கருதுபவன் அவன் யார் அவன் இவ்ளீஸ் இவ்ளீஸ்ட் தானே இது முதல் முதல தொடங்குச்சு அல்லாஹ் ரொம்பல ஆளுமையின் இவ்ளீஸ்ட் என்ன சொன்னான் இதுக்குள் நாளில் மலாய்க்க துஷ்டுதூலி ஆதம் வானவர்களுக்கு அல்லாஹ் சொல்லிடுறான் அங்கே இவ்ளீஸ்னு இருக்கிறான் ஆதமுக்கு கட்டுப்படுங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்லிடுறான் அப்படி சொல்லும் போது சஜது வானவர்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சாங்க அந்த ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் கட்டுப்பட்டாங்க இல்லா இபிலிஸ் இபிலிஸ் மட்டும் கட்டுப்பட மறுத்துட்டான் அபா புறக்கணிச்சுட்டான் வஸ்தக்பர திமுறாக பெருமை கொண்டான் இப்ப காணமிழல் காஃபிரின் இதன் காரணமாக நிராகரிப்பாளர் ஆயிட்டான் அல்லாஹுவை இல்லைன்னு அவன் சொல்லல அல்லாவை நம்புனான் அவன் அல்லாஹு தான் கடவுள் என்பதையும் நம்பி இருந்தான் இருந்தாலும் அவன் காஃபிரா போறான் ஏன் அல்லாஹுடைய கட்டளையை மீறியதால் காஃபிராகிறான் அல்லாஹு கேட்கிறான் நீ ஏன் அவருக்கு கட்டுப்படலை என்று கேட்கும் போது அவன் சொன்ன அந்த காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த பிறப்பினால் உள்ள ஏற்ற தலைவர் தான் காட்டினான் ஹலக்தனி மின்னார் நீ என்ன நெருப்பில் படைச்சிருக்கிற அவரை மண்ணில் படைச்சிருக்கிற மண்ணு பெருசா நெருப்பு பெருசா நான் ஏன் அவருக்கு கட்டுப்படணும் என்று இந்த பிறப்பை காரணம் காட்டி ஒரு ஏற்றத்தாழ்வை கருதினானே இதன் பிறப்பிடம் இந்த இவ்ளீஸ்ட் தான் அல்லாஹ் என்ன செஞ்சான் இழிவடைந்தவனா வெளியே போன்னு விரட்டினான் சொன்னானா இல்லையா அந்த மாதிரியான இழிவான ஒரு செயல்தான் இந்த இனவெறியின் அடிப்படையில் மக்களை பிரிக்கிறது இது இபிலிஸ்ட் இருக்கிறது இந்த சாயல் எந்த ஈமான்தாரிகள்ட்டையும் வரக்கூடாது இபிலிஸ் எதை மறந்துட்டான் அல்லா கட்டுப்பட சொல்லியிருக்கிறான் நாம் கட்டுப்பட வேண்டியவர் ஆதம் அதானே ஆதமும் கட்டுப்படணும் ஆனால் ஆதம் பெரியாளா சின்னாளா என்று பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கட்டுப்பட சொன்னவன் அல்லா அவன் நம்மளை விட பெரியவன் நம்மளை படைச்சவன் என்று அவன் சிந்திச்சிருந்தா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது ஏன் ஆதம் நம்மை விட எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாலும் இவர் கட்டுப்படி என்று சொன்னவன் நம்மை படைச்ச ரப்பு இதை அதை மறுத்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் இறைவனே சொல்லி இருக்கட்டுமே இவருக்கு நான் ஏன் கட் ஏன் பிறப்பெண்ண அந்தால் பிறப்பெண்ண என்று நினைச்சா பாருங்க இந்த தீண்டாமை தான் அவனை தூக்கி எறியப்படுவதற்கு காரணமாக இருந்தது இதை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இந்த நோயை அந்த மக்கள்கிட்டருந்து விரட்டுறாங்க எந்த அளவுக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஒவ்வொரு செயலாக சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் 
ஒரு நபித்தோழர் வழியாக ஒரு செய்தி சொல்லப்படுது இந்த மாதிரி இன்னார் இருக்கிறாரு அவர் இன்னாருடைய மகன் உங்களுக்கு தெரியும் இன்னாருடைய மகன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் அவர் பார்த்து செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப நெருக்கமாக வச்சுக்கோங்க என்று சொல்லி ஒரு பரிந்துரை வருது அப்போ ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லம் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய பரிந்துரை கூட எந்த அடிப்படை வச்சு வருதுன்னா இன்னாருடைய மகன் அவர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர் நல்ல கோத்திரத்தை உங்கள் குளத்தை சேர்ந்தவர் அப்போ அந்த மாதிரி உள்ள உங்கள் குளத்தை சேர்ந்தவங்க நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருங்க என்று கருத்தில் ரசூல்லாய் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுக்கு வரும்போது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லம் பகிரங்கமாக ஒன்று அறிவிக்கிறாங்க மக்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இவர் குறிப்பிடுகிறாரே ஒருவர் இன்னாருடைய மகன் என்று ஒரு குளத்தை சொல்லி பேசுகிறாரே லைசூபி அவுளியாயி அவரெல்லாம் என்னுடைய தோழர்களோ நண்பர்களோ கிடையாது குளத்துக்காக எல்லாம் நான் தோழமை கொள்ள மாட்டேன் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லம் குறைசி குளத்தை சேர்ந்தவங்க உயர்ந்த குளத்தை சேர்ந்தவங்க அங்கே உயர்ந்த குளமாக கருதப்பட்ட குளத்தில் சேர்ந்தவங்க அப்படி கருதப்பட்ட குளத்தில் இருந்து ஒரு பரிந்துரை வரும்போது ரசூலா சொன்னாங்க இந்த குளத்தின் காரணத்தினாலெல்லாம் இவர்கள் என்னுடைய தோழர்களாக முடியாது என்னுடைய நேசத்திற்குரியவர்கள் யார் இன்னமா வழிய அல்லா அல்லா என் நேசத்திற்குரியவன் நான் அல்லாவை நேசிக்கிறேன் இல்லையா அல்லா என்னை நேசிக்கிறேன் நான் அல்லாவை நேசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான் அல்லாவை தான் ஒரு பொறுப்பாளராக எடுத்திருக்கிறேன் சாலிகள் சாலிகள் மூமினின் இறை நம்பிக்கை கொண்ட நல்லவர்களை என்னுடைய தோழர்களாக நான் நேசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இவங்க தான் என்னுடைய நேசர்களை தவிர அவர்களுடைய ஈமான் தான் அந்த நேசத்திற்கு காரணமே தவிர அவங்க நிறமோ குளமோ அவர்களுடைய மொழியோ காரணமாக அல்லாவுடைய தூதர் கருதவே இல்லை செயல் வடிவத்தில் காட்டும் போது எப்படி பார்ப்பாங்க நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிசம் சொல்லுக்கு மட்டும் இப்படி காட்டலை பிலால் வழியில்லானவர்கள் அங்கே அடிமையாக நடத்தப்பட்டவர் அவ்வக்கர் வெளியிலானவர்கள் செலவு செய்துதான் இந்த பிலால் வெளியிலானவர்களை விடுதலை செய்திருக்கிறார்கள் அவர் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவர் அவரை பள்ளிவாசலில் நின்று பாங்கு சொல்ல வைத்தார்கள் ரசூலுல்லா சரோஜினி நாயுடு அவர்கள் சொல்வார்கள் உலகத்திலேயே தீண்டாமை கட்டவிழ்க்கப்படுகிற ஒரு பகுதி இருக்குமானால் அது கோயில் வழிபாட்டு தலம்தான் அங்கதான் ஜாதி வரி எல்லாம் பார்த்து விரட்டடிக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் உலகத்திலேயே அந்த வழிபாட்டு தளத்திலேயே தீண்டாமை ஒழித்து ஒரு ஜனநாயகத்தை நிறுவி இருப்பார்கள் ஆனால் அது நபிகள் நாயகம் மட்டும் தான் சொல்வார்கள் ஏன் எல்லா மக்களையும் தொழுகைக்கு அணிவகுக்க செய்யக்கூடிய ஒரு பணியை வாங்கு சொல்லக்கூடிய பணியை விழாளுக்கு ரசம் கொடுக்குறாங்க இதுல குறைசி குளம் தாழ்ந்த எதையுமே பார்க்கல அவர் செயல்தான் காரணம் இந்த அடிப்படையாக வைத்தார்கள் இது ரசூல்லாய் சல்லா அலிசல்மனுடைய அந்த நடவடிக்கைகள் எங்கேயாவது போகிறோமா பிலால் வாங்கு சொல் இப்படித்தான் ஒரு பொறுப்பாளராக இருந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் நேசத்தை எந்த அடிப்படையில் காட்டினார்கள் அதில் குளம் மொழியெல்லாம் பார்க்கல இவர் ஈமான்தாரியா இவர் நல்ல மனிதரா அவரை நான் நேசிப்பேன் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பேன்னு அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அது மட்டும் இல்லை யாரெல்லாம் இந்த இனவெறியின் அடிப்படையில் மக்களை அழைக்கிறார்களோ அவர்களை அல்லாவுடைய தூதர் என்னை சேர்ந்தவர்கள் இல்லை என்று சொல்லி பிரகடனப்படுத்தினார்கள் மந்தாயில் அசபியத்தி இனவெறியின் பால் மக்களை திரட்டக்கூடியவன் என்னை சேர்ந்தவன் கிடையாது என்றார்கள் இவன் இஸ்லாத்திலிருந்து வெளியேறான் இப்ப எந்த ஒரு கட்டத்திலையுமே இந்த செட்டு சேர்க்கறதுல தனக்கு மேலே உள்ளவன் செய்கிற தவறு சரியா தவறா என்று பார்க்கணுமே தவிர அவன் நம்ப ஆள் எனவே தப்பே செஞ்சாலும் நான் அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்குவேன் என்றால் இங்கதான் இந்த குலவெறி மொழிவெறி நிறவெறி குடும்ப வெறி ஊர்வெறி தெருவெறி எல்லாமே ஆரம்பிக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் மந்தா இலல் அசபியத்தி இனவெறியின் பால் அழைக்கக்கூடியவன் இருக்கிறானே அவன் என்னை சேர்ந்தவன் கிடையாது இன்னொரு இடத்துல நபி சல்லா அலிஸ்லாம் சொல்றாங்க சஹாபாக்கள் கேட்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டனத்தை தெரிவிக்கும் போது யார் இந்த இனவெறியின் காரணமாக அழைத்து அதற்காக கோபம் ஊட்டி அதற்காக சண்டையிட்டு அதிலேயே கொல்லப்படானோ ஃபக்கித்துலத்துன் ஜாஹிலியா அவன் செத்து போகிறானே எந்த அடிப்படையில் சாகிறான் இஸ்லாத்தின் அடிப்படையில் சாகல குஃபுரின் அடிப்படையில் அறியாமை கால வழக்கத்தின்படி இறந்திருக்கிறான் குலவெறியின் காரணத்தினால் ஒருவன் கொல்லப்படுவானே ஆனால் அவனுடைய மவுத்து இஸ்லாத்திற்கு வெளியே போய் விடுகிறது இவ்வளவு சொல்றாங்க ரசூல்லா அப்ப நபித்தோழர்கள் கேட்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லாஹி அல்லாவின் தூதரே அமினல் அசபியத்தி ரஜுலு கௌமகு ஒருவர் தன்னுடைய கூட்டத்தார்களுக்காக அது ஊருக்கார் உறவுக்காரர் ஏதோ கூட்டத்தாருக்காக உதவி செய்கிறார அது கூட இனவெறி ஆயிருமா குடும்ப வெறி ஆயிருமா குலவெறி ஆயிருமா கேள்வி வருமா இல்லையா 
இப்போ நம்ம போராட்டம் பண்ணுறோம் முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள்னா ரொம்ப கடுமையான முறையில் களமிறங்கி போராட்டம் பண்ணுறோம் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் நம்ம போராட்டம் பண்ணுறோம் ஆனால் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது இதற்கு கேள்வி கேட்க நாதி இல்லை நம்ம தான் போராடணும்னு நம்ம நிற்கிறோம்ல இது குலவெறியாகுமா இல்லை ஒரு இனத்தின் வெறியாகுமா என்று ரசூல்லாட்ட சகாபாக்கள் கேட்குறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்லாத சொன்னாங்க லா அது இனவெறி கிடையாது ஒலா கிண்ணல் அசபியத்தை இனவெறினா என்ன தெரியுமா ஐ யுழினர் ரஜுலு கௌமகு அல துல்ம் தன்னுடைய சமுதாயத்திற்கு அநியாயமாக உதவி செய்கிறானே அதுதான் இனவெறி தவறு யார் மேல் இருக்கிறது ஏன் தரப்பில் இருக்கிறது தவறு யார் மேல் இருக்கிறது என் சமூகத்தை சேர்ந்தவன் மேல் இருக்கிறது என்றால் அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்கக்கூடாது அநீதி இழைக்கப்பட்டவனுக்கு போய் நிற்கணும் அவன் எதிரியாக கூட இருக்கலாம் இப்படி ஒரு மார்க்கத்தில் சொல்லப்படுகிறது என்றால் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அந்த இடத்துல எதையெல்லாம் வேறு இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு கட்டத்திலும் இந்த ஒரு சூழல் ஏற்படக்கூடாது யாரிடத்திலும் ஏற்றத்தால் வரக்கூடாது ஏழ பணக்காரன் என்று வரக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்வு இது வரக்கூடாது இறுதி பேருரையில் இந்த உலகத்தை விட்டு பிரிய போகிறோம் என்கிற கட்டத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் மக்களுக்கு போதிச்சாங்க அதில் குறிப்பிடுறாங்க லா ஃபதுல் அலி அரபியின் அலா ஆஜமியின் அரபி மொழி பேச தெரிந்தவனுக்கு அது தெரியாதவனை விட எந்த சிறப்பும் கிடையாது மொழி வெறியை உடைக்கிறாங்க ஒலாலி ஆஜமியின் அலா அரபியின் அதே மாதிரி அரபி மொழி பேச தெரியாதவனுக்கு அரபி மொழி பேச தெரிஞ்சவனை விட சிறப்பு இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ரெண்டும் சமந்தம் ஒலாலி அஹமர அலா அஸ்வத ஒலா அஸ்வத அலா அஹமர கருப்பனை விட வெள்ளையனுக்கோ வெள்ளையனை விட கருப்பனுக்கோ எந்த சிறப்பும் கிடையாது இல்லா பி தக்குவா அனைவரிடத்திலும் சிறப்புக்கு காரணம் தக்குவாவை கொண்டே தவிர இறையச்சம் இருந்தால் அல்லாட்ட சிறப்பு இருக்கிறது அது எந்த நிறமாக இருந்தாலும் மொழியாக இருந்தாலும் இதான் அடிப்படை அளவுகோல் இதை நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசலம் அந்த இறுதி பேருரையில் மக்களிடத்தில் பசுமரத்தாணி போன்று பதியக்கூடிய வகையில் ஆழமாக எடுத்து சொன்னாங்க சொன்னது மட்டும் இல்லை இந்த குலவெறி நிறவெறியெல்லாம் இருக்குதே இது அறியாமை காலத்தின் மூட செயல்கள் மக்கள்கிட்ட அறிவித்தார்கள் அலா அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்ன குள்ள செய்யும் நம்ரில் ஜாகிலியா அறியாமை காலத்து மூட செயல்கள் அனைத்தும் மௌலூன் தகத்த கதமாய் என் காலுக்கு கீழே போட்டு புதைக்கப்பட்டது என்றார்கள் புதைக்கப்பட்ட இந்த வெறியாட்டங்கள் மீண்டும் தலை தூக்கக்கூடாது அப்படி ஆக்கியதனுடைய விளைவு இன்றைக்கு நம் இடத்தில் சகோதரத்துவம் மிகைத்து இருக்கிறது இன்றைக்கு நம் இடத்துல இந்த மாதிரியான வேறுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறது நம் இடத்துல நிறைவேற்றுமை இல்லாமல் இருக்கிறது சர்வசாதாரணமாக முதல் சஃபில நின்று தொலக்கூடியவர் கருப்பினத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் அவர் சரிதாவில் இருக்கிற பொழுது இரண்டாவது சப்பில தொலக்கூடியவருடைய நெற்றி அவர் வெள்ளை நிறத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார் அவருடைய தலை யதார்த்தமாக முதல் சப்பில் இருப்பவருடைய பாதத்தில் படத்தான் செய்கிறது யார்ட்டையாவது வேற்றுமை நம்முடைய மனசுல வந்திருக்காங்க நம் இடத்துல துளியளவும் வேற்றுமை வரவில்லை என்பதற்கு ஒரு சின்ன சான்று என்ன இப்ப தொழுது முடிச்சமே இப்ப கடைசியா வித்து தொழுதமே இந்த தொழுகையில உங்களுக்கு வலது பக்கம் தொழுது யார் இடது பக்கம் தொழுது யார் முன்னாடி தொழுது யார் பின்னாடி தொழுது யார் ஒண்ணுமே தெரியாது ஏ நான் படைத்தவனோட தொடர்பு கொள்ள வந்திருக்கிறோம் பக்கத்தில் உள்ள தொடர்பு எதுக்கு இப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த நிலையை உண்டாக்கியது இந்த மார்க்கம் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக கருதி கொண்டிருக்கின்ற ஜாதியை சேர்ந்த அத்தனை பேருமே தெளிவாக ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள் இஸ்லாத்தை தவிர இந்த இன இழிவை நீக்குவதற்கு வேறு எந்த தீர்வும் கிடையாது எங்கே போனாலும் அங்கே இந்த தலித்து என்ற வாடை இருக்கும் பேர் இருக்கும் சாயல் இருக்கும் இஸ்லாம் என்று வருகிற பொழுது அனைத்தையும் துடை தெரிந்து விட்டு இவனை குளிப்பாட்டி ஒரு மனிதனாக்கிவிடும் தீண்டாமை கொடுமையை பற்றி ஒவ்வொரு காலம் நூறு ஆண்டு இருநூறு ஆண்டுன்னு பேச வேணாம் நேற்று ஒட்டுமொத்த சமூக ஊடகங்களிலும் ரொம்ப வைரலான பிரச்சனை என்ன தெங்காசி தொகுதியில் கிருஷ்ணசாமி போட்டியிடுகிறார் காலம் காலமாக தன் ஜாதி மக்களுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறார் என்று சொல்லி தேவேந்திர குல வேளாறுகள் என்பது நீங்க தலித்து பிரிவுல சேர்க்காதீங்க பிரிங்க பிரிங்கன்னு பலதரப்பட்ட போராட்டம் நடக்குது அவர் அதனால் ஏற்படுகிற பாதிப்பை உணர்ந்து தான் போராடுறாரு அப்படித்தானே கட்சி நடத்திக்கிட்டு இருந்தாரு இப்போ ஒட்டுமொத்த மக்களின் கூட்டு மனசாட்சி நியாயத்தின் மனசாட்சிக்கு எதிராக பாஜகவோட கைகோத்தார் தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் இதுல இந்தியா முழுக்க இவர்கள் செய்திருக்கிற பித்தலாட்டங்களை பார்த்தீர்களானால் அதில் பெரிய சூழ்ச்சி சூச்சமங்கள் உள்ள இருக்கிறது 
தமிழகத்தில் வந்து மக்கள் அதை மறந்திருக்கிறாங்க மக்களை பொறுத்தவரை உணர்ச்சி பூர்வமாக டக்குன்னு ஒரு விஷயத்தை எடுப்பாங்க அறிவு பூர்வமாக அணுகிறது பிறகு தான் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தூத்துக்குடியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டவர் ஜெயிக்கிறார் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டவர் தோற்கிறார் நம்மளாம் பார்க்குறோம் ஆ பாஜக தோத்துருச்சு இப்படி தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்றை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் தூத்துக்குடியினுடைய நிலைமையில் பாஜகவுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் ஓட்டு கிடச்சிருக்காது அது பொய் நம்ம அதை மறந்துட்டோம் ஒரு வகுப்பில் ஒருத்தன் நல்லா படிக்கிறான் நமக்கே தெரியும் ஒரு தொண்ணூறு தொண்ணூஞ்சு வாங்குவான்னு தெரியுது ஒருத்தன் ஆக மரமண்ட மக்கு அவன் ஒரு முப்பது தான் வாங்குவானே தெரியுது ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு இடையில் ஒரு போட்டி வருது அந்த நேரம் பார்த்து இந்த நல்லா படிக்கிறவன் தொண்ணூத்தெட்டு வாங்குறான் இவன் எண்பத்தேழு வாங்கி ஐயோ ஃபெயில் ஆகிட்டுனு புலம்புறான் எல்லாரும் எதை மறந்துடுறாங்கன்னா டேண்டா இவன் தொண்ணூத்தெட்டு வளமையாக வாங்குறோம் நீ எப்படி எண்பத்தேழு வாங்குற நீ முப்பது தாண்ட மாட்டிய இன்னமும் கள்ளத்தனம் பண்ணியிருக்கிற இப்படிலாம் நம்ம கேட்கணும் மறந்துடுறோம் ஆ இவர் ஜெயித்து விட்டார் இப்படி போயிடுறோம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளணும் இவருடைய நாடகங்கள் எல்லாம் மக்களிடத்தில் சூழ்ச்சியாக செய்வாங்க ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் இருந்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் தன்னுடைய வாக்குகள் குறைவாக இருக்கிறதை கோபமாக எல்லாம் செட்டிங் தானே என்ன கோபம் டப்பாசிட்டி இழக்காம நாங்கள் ஜெயிக்கணும் அது பேச்சுவார்த்தை தானே எப்படியும் ஏதோ ஒரு வகையில் எம்பி பதவி கொடுத்துருவாங்க இதில் மக்களவையில் அடி ராஜ்யசபாவில் கொடுக்க போகிறாங்க அதானே இதில் இவர் தோல்வி அடைஞ்சிட்டார் கிருஷ்ணசாமி கேட்டாங்க கேள்வி கேட்குறது என்ன நீங்கள் பாஜகவில் சேர்ந்தீங்களே தோத்துட்டீங்களே எதன் காரணமாக தோத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குற கேள்வியே சம்மந்தப்பட்டவர் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணியிருக்கிறோம் இனிமேல் அதை செய்ய மாட்டோம்னு தன்னுடைய ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்குற கிடுக்குப்படி கேள்வி அது ஒன்று அன்புமணி ராமதாஸ் மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கலாக நாங்கள் எங்கள் தொகுதியில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கிறோம் அந்த தோல்வி எதனால் வந்தது என்றெல்லாம் எல்லோரும் தெரியும் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணதுனால வந்தது அது தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு அவரும் ஒரு அழகாக சொன்னாரா இல்லையா அது எதனால் வந்தது என்பதை நாங்களும் உயர்நிலை கூடலாம் கூடி கூடி அது காரணத்தை எல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து அடுத்த தேர்தலில் சரி பண்ணிக்கோண்டு இப்படியாவது பேசியிருக்கோம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டவன் என்ன கேட்டான் இந்த கேள்வியை நியாயமாக ஒரு கேள்வி ஒரு ஊடகவியலாளர் கேட்கறாருன்னு உடனே வேகமாக கேள்வி திரும்பி வருது நீ என்ன ஜாதி இப்படி கேட்கலாமா முதல்ல ஜாதி கொடுமைகளை எல்லாம் ஒழிக்கிறதுக்கான பாடத்திட்டத்தை சொல்லி பள்ளிக்கூடத்து கூப்பிட்டீங்க தீண்டாமை ஒழிக்கணும் தானே பாடம் சொல்லி கொடுத்தீங்க எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு கட்டணும் சொல்லிட்டு வந்து நியாயமா கேள்வி கேட்டான அவன் கேள்வி சரியா தப்பா அதை சொல்லுங்க அவன் ஆள் யாரு என்ன ஜாதி என்ன ஊரு எங்கிருந்து வந்தான் கேள்விக்கு பதில் கடைசி வரைக்கும் இல்லை இது ஒரு அணுகுமுறையா இது ஒரு நாகரிகமா முதல்ல இது ஒரு மனித நேயம் உள்ளவன் இப்படி கேட்பானா இதை மனுஷனுக்கு எங்க நேயம் மனித நேயம் உள்ளவனுக்கு இதுக்குங்க மதம் ஜாதிங்கிற கலரு கேள்வி கேட்டது சரியா தப்பா இதுக்கு பதில் சொல்லு நீ இதுல ஜாதியை கேட்கறீங்க நமக்கு இது ஆச்சரியமா தெரியலாம் பிஜேபியோட சேர்ந்த யாருக்குமே இது ஆச்சரியப்படக்கூடாது அவங்க நோய் அதுதான் வட மாநிலத்தில் என்ன பண்றாங்க ஊடகவியலாளர் போய் கேள்வி கேட்கறாங்க அவங்க கேள்வி கேட்டவனே நீ தாழ்த்தப்பட்டவன் நீ எப்படி அந்த கேள்வி கேட்கலான்னு சொல்லி இங்கு மைய தூக்கி சட்டையெல்லாம் போட்டு மூஞ்சி எல்லாம் தேய்ச்சுட்டு அனுப்பினாங்கல கேள்வி கேட்க கூடாது தாழ்த்தப்பட்டவன் வரக்கூடாதுன்னு விரட்டி அடிக்கப்பட்டார்கள் அதையும் மீறி கேள்வி கேட்டவர்கள் கருத்து சொன்னவர்கள் கௌரி லங்கேஷா இருக்கட்டும் கல்புர்கியா இருக்கட்டும் எல்லாம் கொலை செய்யப்பட்டார்கள் கர்நாடகாவில் ஒரு பெண் போய் கேள்வி கேட்கறாங்க பாலியல் குற்றங்கள் உங்க ஆட்சியில பெருகுதே என்ன செஞ்சிருக்கிறீங்கன்னு அப்ப என்ன சொல்லணும் அது நடவடிக்கை எடுப்போம் ஏதோ ஏதாவது பதில் சொல்லணும் அதுதான் நடக்குங்க நீங்கள் கூட இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களால் பாதிக்கப்படலாம் நான் என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லி கேள்வி கேட்காதேங்கிற அந்த வாசலை அடைத்தவர்கள் இவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாயத்தோடு சேர்ந்த இவருக்கு என்ன மாதிரியான பதில் வரும் இப்படி தான் வரும் இங்கே பாதிக்கப்பட்டு அங்கே சபையில் அவமானமாயிட்டு திரும்பி வந்தானே அந்த சகோதரன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நீங்கள் என்ன படித்தாலும் சரி என்னத்தை பட்டம் வாங்கியிருந்தாலும் சரி இந்த நாட்டினுடைய நீதிபதியாக உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஆனாலும் சரி ஜனாதிபதி ஆனாலும் சரி அவர்களின் பார்வையில் நீங்கள் தீண்டத்தகாதவர்கள் நீங்கள் தொடத்தகாதவர்கள் நீங்கள் பேசத்தகாதவர்கள் நீங்கள் பார்க்கத்தகாதவர்கள் நீங்கள் மனமுடிக்கத்தகாதவர்கள் நீங்கள் சமமாக அமருவதற்கு வக்கில்லாதவர்கள் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த அறுவறுப்பான இணையிலிருந்து நீங்கள் நீங்க வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு தீர்வு இந்த இஸ்லாம் மட்டும்தான் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அமைத்து கொடுத்திருக்கின்ற அந்த ஏற்பாடு சீர்திருத்தம் அந்த மக்கள்கிட்ட எப்படி பிரகாசிச்சது சகாபாக்கள் யார்ட்டையாவது இந்த நோய் வந்துச்சா யோசிச்சு பாருங்க 
மொத்தத்தில் அரபு உலகத்தில் இருக்கிற குலவரையை ஒழிச்சு கட்டினாங்க அரபிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹஜ்ஜுக்கு போகும் பொழுது குறைசிகள் ஏழைகள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் மற்ற மற்ற குலத்தவர்கள்லாம் கொஞ்சம் தாழ்த்தப்பட்ட மாதிரி கருதப்படுகிற குலத்தவர்கள்லாம் அரஃபாக்கு போயிருங்க உங்களுக்கு அது ஹஜ்ஜு நாங்கள்லாம் முஸ்தலிஃபால தான் இருப்போம் எங்களுக்கு இது ஹஜ்ஜு இப்படி பிரித்து வச்சுருந்தாங்க அல்லாவுடைய தூதர் என்ன பண்ணிட்டாங்க அல் ஹஜ்ஜு அரஃபான்ட்டாங்க ஹஜ்ஜுனால அரஃபால கூடுறது தான் ஹஜ்ஜு அரஃபால கூடுனா தான் ஹஜ்ஜே செல்லும் அவ்வளவுதான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஏழையும் முஸ்தலிஃபாவுக்கு போகணும் எல்லா குலத்தவர்களும் முஸ்தலிஃபாவுக்கு போகணும் முஸ்தலிஃபால மட்டுமே இருக்கிறேன்னு சொல்றிய நீயும் அரஃபாக்கு வந்தாகணும் அனைத்து செஞ்சாகணும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் டிக்ளேர் பண்ணி முடிச்சாங்க என்ன வணக்க வழிபாடு நீ யார் பங்கு போடுவதற்கு உன்னுடைய குலத்தவர்கள் எப்படி பங்கு போடலாம் என்று உடைத்தார்கள் உலகம் முழுக்க எத்தனையோ பேர் தீண்டாமைக்கு எதிராக போராடினார்கள் அதுல அல்லாவின் தூதர் அவர்களுடைய இந்த போராட்டம் இருக்கிறது அது மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு சகாப்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்றால் அதற்கான ஒரு பின்னணியும் இருக்கிறது மார்டின் லூதர் கிங் நெல்சன் மண்டேலா இவர்கள் எல்லாம் தீண்ட நிறவெறிக்கு எதிராக போராடினாலும் அவர்கள் கருப்பு நிறத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்ப என்ன சொல்லுவாங்க ஆமா அவங்க சமுதாயத்துக்கு போராடினாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்கள் நிறவெறியை எதிர்த்து போராடினார்கள் பிரகடனப்படுத்தினார்கள் ஆனால் அல்லாவுடைய தூதர் வெள்ளை விளேர் என்று இருக்கக்கூடிய நிறத்தவர் கைகளை உயர்த்தி கையேந்தும் பொழுது தன்னுடைய அக்குள் வெண்மை தெரியும் என்று சகாபாக்கள் சொல்வார்கள் அவ்வளவு வெள்ளை மாதுளம் பலவத்தை போன்று கண்ணங்கள் செவந்தரும் கோவப்பட்டாங்கன்னா அப்படி ஒரு வெள்ளை வெள்ளை வெளேர்னு இருந்துட்டு ரசூல்லா சொன்னாங்க பாருங்க கருப்பனை விட வெள்ளை எனக்கு எந்த சிறப்பு இல்லைன்னு அதுதான் நிறைவேறி ஒழிப்பு அதான் மக்கள்கிட்ட ஆழமாக பதிஞ்சுது இப்போ ஒரு பணக்காரர் இருக்கிறார் நான் எளிமையாக திருமணம் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஏழை இருக்கிறார் நான் எளிமையாக திருமணம் பண்ண போகிறேன் எது பெருசு ஏழை எளிமையாக தான் பண்ணுவார் பணக்காரர் எளிமையாக பண்ணுறாரே அதான் பெருசு யாருக்கு இயலாதோ அவர் செய்கிறார் பாருங்க அதான் பெருசு குளத்தில் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் ஏதோ தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக கருதப்பட்டு குளத்திலிருந்து வந்தாங்களா அங்கே உயர்ந்த சமூகமாக பேசப்பட்ட அந்த குறைசி குளத்திலிருந்து வந்தாங்க தெளிவுபடுத்தினாங்க எந்த குலவரியும் கிடையாது அது அறியாமைக்கால கூப்பாடு அது என் சமூகத்தில் சில பேர் அது இருக்கிறது இன்னும் அது போகாமல் இருக்கிறது அது போக வேண்டும் என்றார்கள் மொழி அல்லாவுடைய தூதருக்கு அரபி மொழி ஒன்றுமே தெரியல ஆ அரபியை விட அஜமி மொழி தெரியாதவனுக்கு ஏற்றத்தாழ்வு கூடாது என்று சொன்னாங்கன்னா அதில் நாலு பேர் திருப்பி கேள்வி கேட்பாங்க ஆமாம் அவருக்கு அரபி தெரியல அதனால் அரபி மொழி மேலே கோபமாக இருக்கிறாரு இப்படின்றுவாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுடைய அரபு புலமை என்ன அல்லாவுடைய தூதருக்கு எழுத தெரியாது படிக்க தெரியாது அவ்வளவுதான் ஆனால் பேச்சு அரபுலகத்தில் அப்சகுல் அரப் அரபு மொழியை ரொம்ப அழகாக பேசக்கூடியவர் என்று பெயர் பெற்றவர்கள் சொல்லுள்ளார் உயர்ந்த தரத்தில் பேசுவாங்க நபி சல்லா சலாம் அவருடைய பேச்சில் அழகான வாசக நடையோடு இருக்கும் சின்னஞ்சிறு வார்த்தை நடைகளோடு பேசுவார்கள் தேவையான வார்த்தைகளை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வார்கள் இப்படி நபிகளாருடைய அந்த பேச்சு இருக்கிறது அரபி மொழி பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார் அரபியை தவிர எந்த மொழியும் தெரியாதவராக இருக்கிறார் அப்போ சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அரபி மொழி தெரிந்தவனை விட அரபி மொழி தெரியாதவன் தாழ்ந்தவனும் அல்ல உயர்ந்தவனும் அல்ல அனைவரும் சமம் தக்குவாதான் உயர்வு தாழ்வை ஏற்படுத்துமே தவிர இவனுடைய வெளியே இருக்கிற நிறமோ குளமோ மொழியோ ஏற்படுத்தாது என்றார்களே இதான் மாற்றம் இது அடிப்படையாக ஒரு மனுஷன்ட்ட வரக்கூடிய பெருமை அது அல்லாவுடைய பேரொருளால் நம்மள்ட்ட இந்த வேற்றுமை இல்லை அல்லாஹ் நமக்கு அருள் செய்திருக்கிறான் ஆனால் நம்மிடத்தில் ஒரு வேற்றுமை ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது என்ன பொருளாதார வேற்றுமை அதுவும் தீண்டாம தானே நம்ம குடும்பத்திலேயோ நம்ம வட்டத்திலேயோ நம்முடைய தொழில் துறைகள்லேயோ பணக்காரர்கள் இருப்பார்களே ஆனால் அவர்கள்ட்ட பழகிற முறை எப்படி இருக்கு ஏழைகள் இருப்பார்களே ஆனால் அவர்கள்ட்ட பழகிற முறை எப்படி இருக்கிறது ஏழைகள்ட்ட கண்டுக்கிறோமா நலம் நாடுறோமா விட்டு கொடுக்குறோமா பெருந்தன்மையாக நடக்கிறோமா பேசுறோமா அவர்களுக்கு உதவி செய்யறோமா எதுவுமே இருக்காது பழக்க வழக்கம் முழுக்க இவன் யாரா இருப்பான் இவன் ஏழைக்கும் பணக்காரனும் நடுவில் இருப்பான் இவன் பழக்க வழக்கம் முழுக்க பணக்காரன் ஒட்டியே இருக்கும் பணக்காரன் அண்டியே இருக்கும் அங்கே பார்த்து சிரிக்கிறது அவங்களோட பேசுறது அவங்க தப்பே செஞ்சாலும் கண்ண முடி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறது அனைத்திலையும் குருட்டுத்தனமான முறையில் ஒரு பக்தியாக போவான் ஏ அவன்கிட்ட பொருளாதார சக்தி இருக்கு ஏழையா இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டான் ஏன் இவன் காக்காசுக்கு புண்ணியம் இல்லாதவன் இந்த ஏற்றத்தால் இருக்கிறதே இந்த நோய் வரக்கூடாது ஏன் இது ஒரு வகையான பெருமை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் இது போன்ற செயல்களை விட்டுத்தான் மக்கள்கிட்ட எடுத்துரைத்தார்கள் போதனை செய்தார்கள் 
அடிப்படையில்ருமையாக்கப்பட்டுவான் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் பேசுறாங்க சஹாபாக்கள் கேட்கறாங்க பெருமைனா என்ன நபி சொல்லா சொல்றாங்க உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள ஒப்புக்கொள்ள மறுப்பது அப்ப பெருமையா இருக்கிறான் நீ என்னடா சொல்ற என்னடா கேட்கறது என்கிற அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள யார் மறுக்கிறார்களோ அவன் பெருமை பிடிக்கிறான் துன்னாஸ் மனிதர்களை இழிவாக கருதுகிறானே அவன் பெருமை அடிக்கிறான் இவன்ட்ட பெருமை இருக்கு அப்ப இதனால் வரைக்கும் நிறம் குளம் மொழி என்று வேறுபாடாக அவர்களை தாழ்ந்தவர்களாக கருதுபவன் பெருமை அடிக்கிறான் அதே மாதிரி பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வை பார்த்து ஏழைகளை சற்று இயலாதவர்களை வலியவர்களை இவர்கள் தாழ்மையாக கருதுவார்களே ஆனால் இழிவாக கருதுவார்களே ஆனால் இவன் உள்ளத்திலையும் பெருமை இருக்கிறது இவன் நாளைக்கு சொர்க்கத்துக்கு போவான் நரகத்துக்கு தான் போவான் எந்த அளவு இருக்கு நாம நினைக்கலாம் நம்ம யாருக்கும் துரோகம் பண்ணலை யார்ட்டையும் பறிக்கல எதையும் பண்ணலை அவனை பார்த்து ஏறெடுத்து மூஞ்சியை பார்க்கல அவன் மூஞ்சிலே முழிக்க விரும்பலை அவனை சீப்பாக நினச்சிட்டு இருந்தோம் உள்ளத்தில் தான் இத்தனையும் நடந்துச்சு இல்லையா அவனை இழிவாக கருதியது அனைத்தும் உள்ளத்தில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு சில நேரத்தில் செயலில் வெளிப்படும் ஒரு வசதியான ஒரு வந்தார்னு வைங்க நாம தேடி போய் சலாம் சொல்லுவோம் ஏழ்மையான ஒரு வந்தார்னு வைங்க சலாமே சொன்னாலும் நம்ம காது கேட்காது அந்த நேரத்தில் இருக்கா இல்லையா இது செயல்லையே நடக்கும் வசதியான ஒரு ஏதாவது சாப்பாடு கொடுத்து விடல கூப்பிட்டாருனாலே போய் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஃபீட்பேக் வேற நேற்று கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படிமோ ஒரு ஏழ்மையான ஒரு கொண்டு வந்தாலும் இவன் கொடுத்து நம்ம வாங்கணும் இல்லை இப்போதான் சாப்பிட்டோம்ப்பா எப்படியாவது தட்டி கழிச்சு தள்ளி விடுறதுக்கு பார்ப்போம் இது எல்லாமே செயல்களால் பெருமை அடிக்கிறோம் மற்றவர்களை இழிவாக கருதுகிறோம் இது அல்லாமல் நம்முடைய உள்ளத்தில் மனதளவால் ஒருத்தனை இழிவாக கருதுவோமையானால் அதெல்லாம் ஸ்னே அவங்களோட சேர்ந்து கூட இவனோட வச்சுக்கூடாது ஏழைப்பயில் என்று நினைப்பாடையானால் இவன் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது நம்ம யாருக்கு எந்த தீங்கு இழைக்கலையே உன் உள்ளத்தில் கருவம் இருந்துச்சே இதைத்தான் அல்லா பார்ப்பான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் அந்த மக்களுக்கு செய்த போதனைகள் முக்கியமான ஒன்று இது அல்லாஹு சொல்கிறான் அல்ல தீனத்தை ஒஃபாகும் உள் மலாயிக்கத்து வாலிமி அம் புசிஹிம் தங்களுக்கு தாங்களே அநியாயம் செய்து கொண்டவர்களை வானவர்கள் அவர்களினுடைய உயிரை கைப்பற்றி வரும் பொழுது அவர்கள் நரகத்திற்கு போகிற நேரத்தில் அப்போ சொல்வார்களாம் ஃபால்க உஸ்லம் அப்போ சமாதானம் பேசுவாங்க வானவர்கள்கிட்ட இவங்க யார் நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு சமாதானம் பேசுவாங்களாம் மாக்குன்னா நாமளும் இன்சு நாங்கள் உங்களுக்கு எந்த பாவமும் செய்யலையே நாங்கள் ஏன் நரகத்துக்கு போகிறோம் இப்படியும் வாங்கலாம் அந்த நேரத்தில் அவர்கள் பதில் சொல்வார்களாம் பலா நீ தப்பு செஞ்சுருக்கிற நீங்கள் செய்த எல்லா காரியங்களையும் அல்லா நன்கறிந்திருக்கிறான் நீ தவறு செஞ்சதுனால தான் நரகத்துக்கு போற அவர்கள் சொல்வார்களாம் ஃபதுகுழு அபுவாப ஜெகன்னம ஹாலிதி நஃபிகா நரகத்தினுடைய அனைத்து வாசல்களையும் நுரைங்க அதுல நிரந்தரமாக இருங்க பல பிஸ மஸ்வல் முத்த கபீரின் பெருமை அடிக்கக்கூடிய கர்வம் பிடித்தவர்களுடைய தங்குமிடம் மகா கெட்டது என்று மாணவர்கள் சொல்வார்கள் ஏ பெருமை என்று வரக்கூடியவனிடத்துல அடுத்தவனுடைய உரிமை பறிப்பு இல்லை சில நேரத்தில் பெருமை அடிப்பவன் உரிமையை பறிக்கிறான் இழிவுபடுத்தி பேசி விடுகிறான் அவன் மனதை காயப்படுத்தி விடுகிறான் சிலர் பெருமை அடிப்பார்கள் அது பேச்சு மூச்சில் இருக்காது மனதளவில் அது நடக்கும் இதற்கும் கிடைக்கக்கூடிய விளைவு நாளை மறுமையில் நரகம் இவன் சொர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய பாக்கியத்தை இழங்குறான் ஏ பெருமைக்கு சொந்தக்காரன் அல்ல அல்லாஹுடைய பண்பை தனக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாமா இவன் என்பதை யோசிக்கணும் அதிலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளம் இந்த நிறம் இந்த மொழி இவன் பெருமை அடிக்கிறத விட பொருளாதாரத்தை வச்சு பெருமை அடிக்கிறானே இதில் நியாயமே சொல்ல முடியாது எல்லாமே தப்பு தான் குளம் வந்து காலத்துக்கு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் நிறம் காலத்துக்கு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா மொழி காலத்துக்கு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் பணம் வரும் போகும் இவன் பெருமை அடிக்கிறான் இது ஆக மோசமாக இருக்குது அட காலமெல்லாம் தன்னோடு ஒட்டி இருக்கிற நிறத்தை கொண்டே பெருமை அடிக்கக்கூடாது என்றால் இன்னைக்கு பெரிய பணக்காரனா இருந்து நாளைக்கு நடுத்தரில் இருக்கக்கூடிய பெருமை அடிக்கலாமா கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பாங்க எனக்கு அவ்வளோ பணம் இருந்துச்சு நான் தான் யோசிச்சு இவன் இல்லாட்டி வாழ முடியாது இப்படிலாம் பேச்சு நம்ம சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் இது செல்வந்தர்களின் பெருமை 
அந்த பெருமையில் செல்வத்தை தர்மத்தை சொல்லி காட்டி பெருமை அடிப்பார்கள் அதில் மிக முக்கியமானது தர்மத்தை சொல்லி காட்டுறதுல என்ன பெருமை வரும் தெரியுமா எங்க அவர் படிக்க போறாராம்ல ஃபீஸ் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுறாரு யார் செஞ்சது அவருக்கு எப்படி காசு கிடைச்சது இல்லை நான் தான் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டேன் இது பெருமை இல்லை இது தகவல் அவருக்கான முடியாம என்ற வந்தான் விட்டனா நான் பாவம் பொழைச்சி போட்டு சனிய இது இதான் இழிவு இதான் மக்களை கேவலமாக நினைக்கிறது நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு நம்மளை எல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது காசு நான் மட்டும் அப்படியே வந்து நிற்பீங்க இதான் இழிவு இப்படி நினைக்கிற மாதிரிங்க இதான் பெருமை இந்த மாதிரியான பெருமை இருக்கக்கூடியவர்கள் சொர்க்கத்தில் நுழைய முடியாது என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறாங்களே இந்த எச்சரிக்கையை உணரணும் நம்ம இடத்துல எல்லாமே கலைந்திருக்கிறது எல்லா விஷயமான தீண்டாமையிலிருந்து விடுபட்டிருக்கிறோம் அல்ஹம்துல்லா நல்லா வாழ்கிறோம் இந்த பொருளாதார தீண்டாமையிலிருந்து அனைவரும் பரிபூர்ணமாக விடுபடணும் அனைவரையும் பார்க்கணும் அல்லாஹ் ரொப்புல் ஆலமின் தான் நாடு இவர்கள் கொடுக்குறான் கொடுத்ததும் சோதனை தான் எடுத்ததும் சோதனை தான் நாம் நினச்சிட்ருக்கோம்னா கொடுத்தோம்லாம் நல்ல பிள்ளை எடுத்தோம்லாம் அல்லாவுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகணும் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அல்லா ரெண்டையுமே சோதனைன்னு தான் சொல்கிறான் எப்படி சொல்கிறான் ஃபோ அம்மல் இன்சானு இதா மபுத்தலாகு ரப்புஹு ஃபோ அக்ரமகு ஒன அமகு மனிதனை சோதிப்பதற்காக இறைவன் கண்ணியப்படுத்தி அவனுக்கு அருளையும் வழங்குகிற பொழுது இவன் நினைச்சிட்டான் சோதனைங்கிறத மறந்துட்டு இப்போ எக்கூழ் ரப்பி அக்கிரமணி இறைவனை கண்ணியப்படுத்திட்டான் அப்படின்னு நினைக்கிறான் வா அம்மா இதா மபுத்தலாகு ஃபோ கதராலை ரிஸ்கஹு அவனையே சோதிப்பதற்காக அவனுடைய செல்வத்தை குறைச்சிட்டோம்னா இப்போ எக்கூழ் ரப்பி ஆஹானணி நீ இறைவன் என்னை கேவலப்படுத்திட்டாங்கிறான் அடே உனக்கு கொடுத்ததும் சோதனைக்கு தான் நீ என்ன பண்ணுறன்னு பார்ப்போம் பெருமை அடிக்கிறியா கஞ்சத்தனம் பண்ணுறியா தர்மம் பண்ணாமல் இருக்கிறியா தர்மம் பண்ணிவிட்டு சொல்லி காட்டுறியா அதை வச்சுட்டு வீண் வரையம் பண்ணுறியா அல்லது ஹலாலான வழியில் செலவழிக்கிறியா ஹலாலான வழியில் சம்பாதிக்கிறியா ஹராமான வழியில் கழிக்கிறியா என்பதற்காக சோதிக்கிறான் ஒருத்தன்ட்ட பறிக்கிறான் இப்போ நீ என்ன பண்ணுற யாசகம் கேட்குறியா திருடுறியா ஹராமான வழியில் போய் சம்பாதிக்க போகிறியா இந்த பொருளாதாரத்தை இழந்ததற்காக வேண்டி நீ என்ன நடந்துக்கிறாய் இதுவும் சோதனை ஒருத்தன்ட்ட எடுத்து சோதனை ஒருத்தன்ட்ட கொடுத்து சோதனை ரெண்டும் சோதனை தானே ஆனால் மனுஷன் என்ன நினச்சிருக்கிறான் நாம் அனைவரும் சமமானவர்கள் எல்லோரும் சோதனைக்கு தான் இந்த உலகத்தில் வாழணும்னு நினைக்காம செல்வாக்கு உள்ளவன் இறைவனுடைய விருப்பத்திற்குரிய மாறியும் அவன் கேட்கறதுவாவே எல்லாம் நல்லா ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரியும் அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு வந்தது மாதிரியும் அதன் அடிப்படையில் தான் வாழ்கிற மாதிரியும் அல்லாவுடைய நேசத்திற்குரிய இறைநேசர் மாதிரியும் யார் பொருளாதாரம் இல்லையோ அவன் இறைவனுடைய கோபத்துக்கு ஆளாகிய துர்பாக்கியசாலி மாதிரி நினைக்கிறான் ரெண்டும் சோதனைக்கு உள்ளது தான் அப்போ இதை சமமாக கருதினோமையானால் நம்ம இடத்துல இந்த பொருளாதார ஏற்றத்தாலும் வராது இதை நாம் அடிப்படையாக வைக்கணும் இதனால் எந்த விதமான மனித உரிமை மீறல்கள் யாருக்கும் ஏற்படக்கூடாது இதெல்லாம மார்க்கம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கிற இன்னொரு வழிமுறை என்னென்னா நம்முடைய உள்ளத்தில் இந்த கசடு வரக்கூடாது இந்த மாதிரியான கெட்ட எண்ணங்கள் அடுத்தவர்களை இழிவாக கருதக்கூடிய நிலை தாழ்மையாக கருதக்கூடிய நிலை வந்து கொஞ்சம் கூட வரக்கூடாது அப்படி வராமல் இருப்பதற்கு நாம் அல்லாவிடத்தில் அதிகம் அதிகமாக பிரார்த்தனையும் நம்ம செய்யணும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மிகச்சிறந்த நற்குணம் மிக்கவர்கள் அல்லாவிடத்தில் நற்சான்று பெற்றவர்கள் நபிகளார் அல்லாவிடத்தில் கேட்டிருக்கிறாங்க வஹுதினி லி அஹ்சனில் அஹ்லாக்கி லா எஹுதி லி அஹ்சனிஹா இல்லா அந்த இறைவா என்னுடைய உள்ளத்திற்கு நீ நல்ல ஒரு குணத்தை கொடு அதற்கு உன்னை தவிர நற்குணத்தை தருபவன் யாரும் இல்லை வஸ்ரிஃபு அண்ணி செய்யஹா லா எஸ்ரிஃபு அண்ணி செய்யஹா இல்லா அந்த என்னுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற தீய குணங்களை எல்லாம் அதில் உதிக்கின்ற கெட்ட குணங்களை எல்லாம் நீயே போக்கிவிடு உன்னை தவிர அந்த தீமைகளை போக்குபவன் யாரும் இல்லை இப்படி ரசூல் அலி சல்லா அலி சொல்லம் பிரார்த்தனை செய்கிறாங்க நமக்கு அரபியில் தெரியலையா தமிழ்லையாவது என்ன செய்யணும் இந்த பிரார்த்தனை அல்லாட்ட கேட்கணும் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு காலத்தில் என்ன வரக்கூடாது யாரையும் நம்ம தாழ்வாக கருதக்கூடாது அதே மாதிரி தப்பு சரி என்று வரும் பொழுது யாருக்கும் நம்ம சாயம் பூசிடக்கூடாது இவர் எனக்கு பிடிக்காது அவர் எந்த நல்லதுன்னு சொன்னாலும் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் இவர் எனக்கு பிடிக்கும் இவர் எந்த கெட்டது சொன்னாலும் நான் ஏற்றுக்குவேன் இதுதான் கேவலமான செயல் யாரை பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவர்கள் சொல்கிற கருத்து சரினா ஏற்றுக்கணும் கருத்து தவறுனா அவர் மிக விருப்பத்திற்குரியவராக இருந்தாலும் அதை புறக்கணிக்கணும் இந்த நிலைப்பாடு உள்ளவர்கள் தான் தக்குவாவிலையும் இறையச்சத்திலையும் பெருமை அற்றவர்களாகவும் இருக்க முடியும் இது அடிப்படையாக இருக்கிறது அடுத்து நம்ம உலகளாவிய அளவில் மனிதவுடைய உரிமைகள் பறிக்கப்படுறதுக்கான காரணமாக இருக்கிறது மதவெறி இந்த மதவெறி எதனால் உருவாகிறது அப்படிங்கிறத நீங்க பல கோணங்களில் பார்க்கணும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கு எதிராக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக உலகளாவிய அளவில் நடத்தப்படுகிற சதிகள் அதையெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ளதை
அது எல்லாமே மத வெறியினுடைய வெளிப்பாடாக இருக்கிறதா அல்லது மதத்தை காரணம் காட்டி அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்று உங்களுக்கு புரியும் எதுவுமே மதத்தினுடைய வெறி கிடையாது மத வெறினா ஏன் மதம் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன் மதத்தை தான் எல்லாரும் ஏற்றுக்கணும் எல்லோரும் ஒரே மதத்தை தான் இருக்கணும் என்பது ஒரு வகையான மத வெறி இன்னொன்று இவன் ஏற்றிருக்கிற மதம் எனக்கு பிடிக்கல இவன் ஏற்றிருக்கிற மதத்திலிருந்து அவனை எப்படியாவது அழிக்கணும் அல்லது அதிலிருந்து வெளியேற்றணும் அல்லது அவனையே வெளியேற்றணும் என்பது ஒருத்தனுடைய உரிமையை பறிக்கக்கூடிய மத வெறி இப்போ இந்தியாவில் நடந்துகிட்டு இருக்கிறது என்ன இந்துக்கள்ட்ட மத வெறி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லலை இந்து துவாவினரும் இருக்கிறதுன்னு சொல்கிறோம் இந்து துவான்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குது ஒரு குழு இருக்குது அவங்க நாங்கள் கடவுளை வணங்குகிறோம் கருச்சிலைகளை வணங்குகிறோம் ராமனை வணங்குகிறோம் விநாயகரை வணங்குகிறோம் அதை நேசிக்கிறோம் எல்லோரும் அதை வணங்கி ஆகணும் அதுதான் புண்ணியம் அதுதான் சரியான கொள்கை என்று தர்க்க ரீதியாக அறிவுபூர்வமாக நிலைநாட்டுவார்கள்னா நிலைநாட்ட மாட்டாங்க அந்த பக்தியெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடையாது அவருடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரணும் நாங்கள் தான் ஆட்சி கட்டிலில் அமரணும் அதற்கு எதிர்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இதற்கு மிகப்பெரிய தடைக்கல்லாக இருப்பது சிறுபான்மை மக்கள் ஏன் மெஜாரிட்டி அவங்க தான் இந்தியா முழுக்க நீங்கள் இந்துத்துவவினர் எடுத்தீங்கன்னு பார்த்தா பத்து சதவீதம் கூட பெற மாட்டாங்க மெஜாரிட்டி மக்கள் சிறுபான்மை மக்கள் எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டினீங்கன்னா அவங்க தான் மெஜாரிட்டி இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாரையும் ஒன்று திரட்டுங்க இந்த இந்துத்துவ அந்த பிராமணர்கள் மட்டும் பிரித்து காட்டுங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன செய்யறது இவர்களிடத்தில் இவர்கள் இந்த மார்க்கத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும் இந்த மார்க்கத்தின்படி அவர்கள் வாழக்கூடாது மார்க்கத்தின்படி திருமணம் முடிக்கக்கூடாது மார்க்கத்தின்படி உண்ணக்கூடாது இவர்களுடைய மார்க்கத்தின்படி அவர்களுடைய எந்த நடைமுறையையும் அமைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டங்களை போட்டு சர்வாதிகாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்களே எல்லாத்துக்கு என்ன காரணம்னா இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாட்டை நோக்கி பலரும் மாறி போனார்களே ஆனால் நம்முடைய வாக்குகள்லாம் குறைஞ்சு போய் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்துடக்கூடாது அப்ப நாம் என்ன செய்யறது நாம் தான் இந்த ஆட்சியை நிர்ணயிக்கணும் நிலைப்படுத்தணும் நிரந்தரமா நம்ம தான் கட்டி ஆளணும் என்றால் இவர்கள் அழிக்கப்படணும் இவர்கள் தடந்தறியாம ஆக்கப்படணும் என்ற அரசியல் தான் இருக்கிறதே தவிர அவர்கள்கிட்ட தன்னுடைய மதத்தின் மீது ஒரு பக்தியோ அதை பற்றிய அக்கறையோ கிடையாது தன் மதம் மட்டும் இல்லை தன் மதத்தை சார்ந்த மக்கள் மீதும் அவர்களுக்கு பக்தி கிடையாது அக்கறை கிடையாது எந்த அளவு இருக்குன்னா இது நாள் வரைக்கும் இந்தியாவில் இவர்கள் செய்திருக்கிற எல்லா வகையான சதி செயல்களையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் காந்தியை சுட்டு கொண்டாங்கள்ல காந்தியை கொன்னது ஒரு ஹிந்து கொல்லப்பட்டவர் ஹிந்து அது முஸ்லீம கொள்ளலை இவன் முஸ்லீம கொன்னாண்டா அங்கே ஒரு மத பிரச்சனை இருக்குது இங்கே காந்தியை ஏன் கொள்கிறான் என்றால் கொல்லப்படுவது இந்துவாக இருந்தால்தான் பிரச்சனை வெடிக்கும் ஒரு முஸ்லீம் காந்தியை கொலை செய்து விட்டார் என்று கலவரத்தை உண்டாக்க முடியும் அதன் மூலம் பலதரப்பட்ட முஸ்லீம்களை அழிக்க முடியும் அதன் மூலம் நாட்டை துண்டாட முடியும் அதன் மூலம் நாட்டில் நாம் என்றென்றும் ஆள முடியும் இதுதான் அவங்களுடைய திட்டம் அப்போ அதற்கு எதை இரையாக்குறான்னா ஒரு இந்துவை ராமா ராமா என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்த அந்த காந்தியை இரையாக்கி உள்ள விடுறான்னு சொன்னால் அவரை கொலை செய்கிறான்னா ஒருவேளை அப்படி கொலை செய்கிற பொழுது இவரும் கொல்லப்படுவான் இந்த கோட்சே இவனும் இந்து தான் இந்துவை இழந்து இந்த நாட்டை பிடிக்கணும் நினைக்கிறான்னா இவன் இந்துக்களுக்குரிய மக்களா இவன் இந்துக்களுக்கு எதிரான இந்துத்துவ இது இவன் எல்லா செயலும் இப்படித்தான் இருக்கிறது உண்மையிலேயே இந்த நாடு இந்துக்களுக்கு இந்துக்கள்னு சொல்றதா இருந்தா அவர்கள் இந்துக்களுக்காக வேண்டி குரல் கொடுத்திருக்கணும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்துச்சு தூத்துக்குடியில ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க கூடாதுன்னு சொல்லி போராடிய மக்கள் யார் முஸ்லீம்களா அங்கே சுட்டுக் கொல்லப்பட்டவர்கள் யார் முஸ்லீம்களா நீ இந்துக்களுக்காக வேண்டி குரல் கொடுக்கறதா இருந்தா இவர்களுக்காக ஒரு வார்த்தை பேசினார்களா நீட்டு தேர்வு என்ற அடிப்படையில் திடீர் என்று சட்டம் போட்ட காரணத்தினால பரீட்சை எழுத முடியாம எதிர்கால கனவு பறிபோய் விட்டது என்று அணிதாங்கிற ஒரு பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிச்சே அது என்ன முஸ்லீமா நீ இந்துக்களுக்கு குரல் கொடுக்கறதா இருந்தால் இதை பற்றி என்ன எடுத்தீங்க நடவடிக்கை நீட்டு தேர்வு கேன்சல் நீங்கள் எல்லாம் படித்து அந்த பாடத்திட்டத்துக்கு ரெடியானதுக்கு பிறகு அந்த தேர்தல் முறை வைப்போம் அது வரைக்கும் இந்த தேர்வு அப்படின்னு சொன்னீங்களா அப்போ உங்களுடைய நோக்கம் என்ன அதே மாதிரி இவர்கள் செய்திருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் பாருங்கள் இந்தியாவில் கோட்சே பார்ட் டூ என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு ஆள் அசிமானந்தா பலதரப்பட்ட இடங்களில் குண்டு வைத்து அங்கே வாழுகிற பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு மிகப்பெரிய அழிவை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததில் கோட்சே எப்படி காந்தியை கொலை செய்தாரோ அதுபோன்று இந்த அசிமானந்தா செய்திருக்கிற இந்த பயங்கரவாத செயலால் 
எந்த கோட்ஸே அம்பாலா சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டானோ அதே பகுதியில் இவனும் அடைக்கப்படுகிறான் இவன் யாரு ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய ஆதிவாசிகள் பிரிவை சேர்ந்தவன் அவன்கிட்ட பேட்டி எடுக்கிறாங்க யார் குண்டு வச்சா நான் தான் குண்டு வச்சேன் யார் வைக்க சொன்னா ஆர் எஸ் எஸ் வைக்க சொல்லுச்சு பலதரப்பட்ட இடங்களில் வைக்கப்பட்ட குண்டுகள் காரணம் அது நாங்கள் தான் சொல்லது வைக்க சொன்னது யார் மோகம் ரகவத் சொன்னார் சரி எங்கே வைக்க சொன்னார் இந்துக்கள் அதிகம் வாழுகிற பகுதியில் குண்டு வைக்க சொன்னார் அப்படி சொல்கிறது பத்திரிகையெல்லாம் அந்த வாக்குமூலத்தை எழுதி போட்டாங்க இந்துக்கள் அதிகம் வாழுகிற பகுதியில் அவர் குண்டு வைக்க சொன்னார் ஏன் அப்போ தான் இந்துக்கள் சாவாங்க அதனால் இந்துக்களுக்கு கோபம் வரும் அதனால் முஸ்லீம் சாவாங்க அப்போ நான் திருப்பி கேட்டேன் இது இந்துக்களை கொள்றமே இது நியாயமா இந்துக்களை கொள்ளுவதும் இந்து தர்மம்னார் எங்களுக்கு அப்போதான் இந்துத்துவா நிலைநாட்ட முடியும் என்றார்கள் என்றால் இவங்க கொள்கை என்ன தெரியுமா இந்துத்துவாதானே தவிர இந்துக்கள் கிடையாது அங்கே இவர்கள் அரியணைகள் இருக்க வேண்டும் யாரையும் விலை கொடுக்கலாம் இதுல எங்கே மதம் இவர்கள்ட்ட மதத்தவர்களுக்கோ அந்த மதத்தை சேர்ந்த மக்களுக்கோ அக்கறை கிடையாது இவர்கள் மீதான அக்கறை தான் இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரால முஸ்லீம்கள் குஜராத்தில் அழிக்கப்படுவதற்கு பின்னணியாக இருந்தது அவர்கள் மக்களிடத்தில் பரப்பியது ஒரே ஒரு ரயில் எரிப்பு பிரச்சனை அந்த ரயில் எரிப்புக்கு பின்னணியாக அதில் அழிந்து போனவர்கள் எரிந்து போனவர்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இந்து கரசேவகர்கள் இறந்து போனாங்களா இல்லையா அவங்க இந்து ராம பக்தர்கள் இறந்து போனாங்களா இல்லையா நீ உண்மையிலேயே ஒரு ராம பக்தனை காப்பாற்றணும்னு நினச்சா இவங்களையே நீ சாகடிச்ச இவங்களையே நீ எரிச்சு கொண்ட எதன் அடிப்படையில் செய்கிற கொல்லப்படுவது இந்துவாக இருக்கட்டும் என்று ஏன் உன்னுடைய ஆட்சியும் அரசியல் வெறி இப்படி இருக்கிறது என்றால் இங்கே இந்துத்துவம் ஆட்சி செய்யணும் அதான் நோக்கம் அது இந்துக்களை அழித்தாவது ஆட்சி செய்யணும் அவர்களுடைய நோக்கம் எந்த அளவு இருக்குன்னா நாம் ஆட்சி செய்வதற்கு இந்துக்களை கொள்வது மட்டும் இல்லை நாம் எதை கடவுளாக நம்புகிறோமோ அதை கூட சிதைக்க தயார் என்பதில் அவர் இருக்கிறான் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டை மாநிலங்களில் எல்லாம் பலதரப்பட்ட கலவரங்கள் ஒவ்வொரு காலத்தில் நடந்துச்சு அதில் ஹைதராபாத்தில் அனுமர் கோயிலுக்குள்ள திடீர்னு மாட்டிறைச்சி வீசப்படுது என்று சொல்லி முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக ஒரு பிரச்சனை கிளம்புது விசாரித்து பார்த்தா அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த சங் பரிவார்கள் இந்த வேலையை செய்கிறான் ஏன் மாட்டிறைச்சி முஸ்லீம் வச்சுருப்பான் அதை கோயிலில் வீசியிருக்கிறான முஸ்லீம் மேலே பழிவிழும் அதனால் முஸ்லீம்களை தாக்கலாம் அதனால் முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக கலவரத்தை உண்டாக்கலாம்னா இப்போ இது குறித்து விசாரிக்கிறாங்க அப்போ அனுமர் கோயில் புனிதம் இல்லையா ஓம் பாணியில் நீ வணங்குற இடம் இல்லையா ஓம் தெய்வம் இல்லையா நீ போய் புனிதமான இடத்த பாதுகாக்கணுமா இல்லையா நீ ஏன் இந்த கரியத்துக்கு வீசறியா என்று வரும்போது இது இந்து தர்மம்ன்றாங்க ஏன் தன்னுடைய கடவுள் என்று நம்பப்படுபவர்கள் இழிவுபடுத்தப்பட்டாவது நாம் ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறான் இது மதவெறி இல்லை அரசியல் மதம் என்கிற பெயரை சொல்லி மக்களை ஏமாற்றுறது அரசியல் இது ராமர் கோயில் ராமர் கோயில் இப்படி பேசுகிற ஒருத்தனும் கோயிலுக்கு போக மாட்டான் முதல்ல அந்த சிந்தனையே இருக்காது என்ன வணங்கணும் ஏதுங்கிற சட்டத்திட்டமும் ஒன்றும் தெரியாது அந்த மத கோட்பாடுகளும் விளங்காது அவனுக்கு ஆனால் ராமர் கோயில் என்று சொல்லி அரசியல் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இவருடைய யதார்த்தமான திட்டங்கள் எல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் விநாயகர் ஊர்வலங்கிறான எந்த தலித்து குடியிருப்புகளில் விநாயகர் ஊர்வலத்தை கொண்டு போனானா அவனும் இந்து தானே அவனுக்கும் விநாயகர் கடவுள் என்று நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கானா இல்லையா அந்த தெருவில் கொண்டு போக பார்ப்போம் ஆ முடியாது வீம்புக்கு முஸ்லீம் தெருவில் கொண்டு போய் விநாயகர் சிலைக்கு இவங்களே செருப்பு மாலையை போட்டு முஸ்லீம் மேலே பழிய போட்டு கலவரத்தை உண்டாக்குறாள் என்றால் நோக்கம் என்னவா இருக்கிறது தன்னுடைய கடவுள் என்று நாம் நம்புகிறோமே அதை இழிவுபடுத்தினாலும் சரி அது இழிவுக்கு உள்ளானாலும் சரி நமக்கு இந்த சிலையை வைத்து நாம் மிகப்பெரிய அளவிலே ஆட்சியை பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கிற இத்தனை சூழ்ச்சிகளுக்கும் பின்னணியில் இருப்பது மதம் அல்ல மதத்தின் பெயரால் இந்த முஸ்லீம்களை வேறறுப்பதற்காக அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற அரசியல் பின்னணிகள் தான் என்பதை புரிஞ்சுக்கணும் மாட்டிறைச்சி அரசியலை கடத்தினாங்க மாட்டிறைச்சி அரசினுடைய பின்னணி என்ன மாட்டை வளர்ப்பது அதில் அதிகமானவர்கள் இந்துக்கள் அதை வைத்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வதும் இந்துக்கள் அதை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய இடத்துல கொஞ்சம் வயசான மாடை விற்று அதன் மூலம் பொருளாதாரத்தை ஈட்டுக்கொள்வதும் இந்துக்கள் அதை அறுத்து வெட்டி விற்கக்கூடிய இடத்தில் முஸ்லீம்களும் இருக்கிறார்கள் இப்போ மாட்டிறைச்சிக்கு தடைன்னு வரும் பொழுது பாதிக்கப்படுவது முஸ்லீம்களை விட தலித்து மக்களும் இந்துக்களும் மற்ற மற்ற சமுதாய மக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க 
இப்ப மாற்றிறச்சிக்கு தடை ஏன் கொண்டு வரான் தெரியுமா இதன் மூலம் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நிப்பாட்டலாமே இதன் மூலம் கலவரம் செய்யலாமே இதன் மூலம் அவனுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்க செய்யலாமே என்று சொல்லி ஒரு கோமாதா என்கிற திட்டத்தை கொண்டு வரானே உண்மையிலேயே இவன் பசுவை பற்றி ஒரு அக்கறை இருக்குமானால் பசு அவனுடைய தெய்வம் என்று அவன் நம்பி இருந்தானே ஆனால் இதே இந்து முன்னணியை சேர்ந்தவர்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு பசுவை கடத்திட்டு போய் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்தானா இல்லையா கறிக்கடலை வித்திருக்கானா இல்லையா கைது செய்யப்படுற யாரு இவன் பல லட்சக்கணக்கான கிலோ நாட்டுக்கறியை ஏற்றுமதி செஞ்சு சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கானே அவன் யாரு இந்த இந்துத்துவா அப்ப மக்களிடத்துல கோமாதா என்ற பெயரால் இவர்கள் அரசியல் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு அந்த பக்தி கிடையாது இது இந்தியாவுடைய நிலை இப்படி இருக்குதுன்னா அமெரிக்காவுடைய நிலை என்ன இது ஒரு மினி இந்தியாவில் இஸ்லாத்தை வேறிருக்க வேண்டும் இஸ்லாமியர்களை வேறிருக்க வேண்டும் அவர்களை விரட்டியடிக்க வேண்டும் ஆட்சியை என்றென்றும் நம் கையகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த பாசிசவாதிகள் இந்த திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால் உலகளாவிய அறங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தன் மதத்தை மேலோங்கு செய்வதற்காக அறிவுபூர்வமாக எதிர்கொள்ள எந்த மதத்தை சேர்ந்தவனுக்கும் திராணி இல்லை அது சிங்களத்திலும் அதுதான் இலங்கையில் என்ன பிரச்சனை ஏன் பொது பல சேனா என்ற ஒரு குழுவை வைத்துக் கொண்டு முஸ்லீம்களை எதிர்க்கிறார்கள் அங்கே சிங்களத்தவர்கள் உள்ளவர்களிடத்தில் இஸ்லாத்தை பற்றிய ஒரு பார்வை ஒரு ஈர்ப்பு தென்படுகிறது தன்னை சேர்ந்த மக்கள் ஒரு மெஜாரிட்டி குறைந்து விடக்கூடாது அதை தக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு அணியாக உருவெடுத்திருக்கிறார்களே தவிர அந்த கடவுள் கொள்கை அந்த பௌத்த சிந்தனை கொள்கை சரி இது தவறு என்று அறிவார்த்தமாக அதை எதிர்கொள்ளலாம் அதே மாதிரி உலகளாவிய அளவில் நீங்க பாருங்க அமெரிக்கா இருக்கிறது உலகளாவிய அளவில் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் ஒன்று குழும்பி இருக்கிற ஒன்று கூட்டணியாக இருக்கின்ற இந்த குழு இருக்கிறத இது ரஷ்யாவை ஒரு பக்கம் எதிர்க்கிறது அந்த ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் இஸ்லாமியர்களா இல்லை அவர்களுக்கு இடையில் ஆண்டாண்டு கால சண்டை வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன உலகத்தை ஆளுகின்ற அரசன் நீயா நானா அரசியல் நடந்துகிட்டு இருக்குது அதில் இரையாகி கொண்டிருப்பவர்கள் இடையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சிறுபான்மை மக்கள் இதுக்கு இடையில் நீங்கள் யதார்த்தமாக பாருங்க ஒரு கட்டத்தில் குவைத்து ஈராக்கில் இருந்து பெட்ரோல் வாங்கி கொண்டிருக்கிறது எண்ணெயை வாங்கிட்டு இருக்குது கச்சா எண்ணெயை அதே மாதிரி குவைத்து அபுதாபிட்ட இருந்தும் என்ன செய்கிறாங்க கச்சா எண்ணெயை வாங்குகிறாங்க அவர்கள்ட்ட பொருளாதாரத்தை கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் ஈராக்கில் அப்போ சதாம் ஹுசேன் ஆட்சி காலத்தில் இருக்கும் பொழுது ஈராக்கில் வாங்கிய எண்ணெய்க்காக வேண்டி அவங்க காசு கொடுக்கணும் அப்போ சதாம் கொஞ்சம் அந்த நாட்டை தன்னுடைய கையகத்தில் வைத்திருக்கிறார் வேறு நாட்டவர்களுடைய ஆதிக்கத்திலிருந்து காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அது நடக்குது இப்போ இந்த சூழல் இருக்கும்போது குவைத் என்ன செய்து சதாம் ஹுசேனுக்கு எண்ணெய்க்காக வேண்டியான காசை தர மறுக்குது காசு தர மறுத்த உடனேயே சதாம் ஹுசேன் தரப்பில் இந்த குவைத்தில் இருக்கின்ற ஈராக்கு தூதர் பொருளாதாரத்தை கேட்டு முற்படுகிறார் அவர் முகத்திலே காரி உமிழ்ந்து விடுகிறார்கள் காசு தர முடியாதுன்னு துப்பி அனுப்பிடுறாங்க இழிவடைந்தவராக இருந்த தூதர் ஒரு தேசத்தின் தூதராக வந்தவங்களை அப்படி இழிவுபடுத்தக்கூடாது அப்படி இழிவடைந்தவராக ஈராக்குக்கு போகிறாரு ஈராக்குக்கு போன உடனே நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன இன்றே நாம் போர் தொடக்கணும் என்று சொல்லி அங்கிருக்கிற ஒரு குழு சதாம் ஹுசேன் தலைமையில் குவைத்தை தாக்குகிறது அந்த நேரத்தில் குவைத்து உடனடியாக அமெரிக்காட்ட கையேந்துகிறது வசமாக பார்த்தான் நமக்கு இரையாக ஒரு கூட்டம் கிடச்சிருச்சு பங்கு போடுவதற்கு இரண்டு பூனைகள் சண்டையிட்டது குரங்காக இருந்து அந்த அப்பத்தை பிடுங்குவதற்கு அமெரிக்கா காத்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன் எல்லா இடத்திலும் நான் தான் அரசாங்கத்தை நடத்தணும் எல்லா இடத்திலும் நான் தான் ராஜாங்கத்தை நடத்தணும் அதற்கு ஏற்றவாறு நான் அரசியல் செய்வேன் அதற்கு ஏற்றவாறு சிரியாவாக இருந்தாலும் பாலஸ்தீனமாக இருக்கட்டும் உலகத்தில் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் அதை ஒடுக்கும் இடத்தில் நான் இருக்க வேண்டும் அனைத்து நாட்டின் வளத்தை கையகப்படுத்துவதில் நான் இருக்க வேண்டும் என்கின்ற உலகளாவிய அரசியல் அங்கே இருக்கிறது இந்த தேசம் என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என்கிற இந்திய அரசியல் இங்கே இருக்கிறது இதற்கு இஸ்லாம் என்ன தீர்வு சொல்கிறது இதை முறியடிப்பதற்கு இதனால் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு நாளிலும் உலக அளவிலே சிறுபான்மை மக்கள் தேசிய அளவிலும் உலக அளவிலும் நசுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களே இங்கே ஒவ்வொரு நாளிலும் ஆட்சிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு பிரச்சனை வந்திருக்கிறது மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க ஆறு பிரச்சனை சிறுபான்மைக்கு எதிராக நடந்திருக்கிறது உலகளாவிய அளவில் பாலஸ்தீனத்தில் பிரச்சனை சிரியாவில் பிரச்சனை இலங்கையில் பிரச்சனை ஒவ்வொரு இடத்திலும் ரொஹிங்கியா பர்மா அங்கே பிரச்சனை சிலது நம் கவனத்திற்கு வந்திருக்கிறது பலது வராமல் மூடி மறைக்கப்படுகிறது அத்தனைக்கும் பின்னணியாக சர்வதேச அரசாங்கத்தை கட்டியமைக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்கா ரஷ்யா நினைக்கிறது அதனால் பல சிறுபான்மையர்களை அழித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த கொடுகோளர்களுடைய பிடியிலே இந்த மக்கள் சிக்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
தேசிய அளவிலே இந்த கொடுமைக்காரர்களுடைய பிடியிலே தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை முறியடிப்பதற்கு வழி என்ன இதற்கெல்லாம் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ற முஸ்லீம்களுக்கான வழி என்ன என்பதை பற்றி இன்ஷா நாளை இரவு அதன் தொடர்ச்சியை அறிந்து கொள்வோம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல வரகாத்து Allah